，哀家没什么可以送给狄皇孙的。有一枚长命锁，是先帝满月时圣祖皇帝所赐，先帝珍爱无比，如今传给永从正合适。儿臣替永从谢过皇额娘。嗯，朕呢，会给永从积福。今日满月，朕特意下旨，大赦天下，以示庆贺。皇阿玛圣明，皇上圣明。嗯，不是朕特别偏疼永从，永从呢乃出自正敌，命格贵重，乃是朕的诸皇子中天资聪慧者，瞧朕怎能不疼爱啊？皇上快别说了，永从这么小，哪里能看出来天资聪慧了？春<笑>娘，这是怎么了？回娘娘，七阿哥昨晚没睡好。怕是困了，皇额娘、皇上，要不就先把永从带回偏殿吧。嗯，好，好吧，先让永从下去吧。七阿哥感觉怎么没什么精神啊？小儿嗜睡，总是这样的。哎呀，自从七阿哥出生以后，皇上便再也没去看过其他的阿哥公主了吧？皇上眼中，只有七阿哥这个大宝贝，咱们的孩子都是庶子，比不上七阿哥是嫡子。姐姐方才没听见，那七阿哥的哭声跟猫似的，有气无力的。都说这刚满月的孩子是最贪睡的，怎么七阿哥反倒睡不好了呢？前儿有个嬷嬷是伺候七阿哥的，听说是干活的时候手脚重了一些，碰到了个响铃，七阿哥竟然吓得哭了一宿。还有这样的事儿啊？哟，那这七阿哥也太弱了些吧？唉，永从已经三个月大了，总没精神，一赶风寒不说，这个头也不见长啊。是啊。七阿哥的身子是有点弱，哎，我从报国寺求的平安符给七阿哥带上没有？一直带着呢。哎，一见有从这样，我就揪心。怎么不见长呢？是不是乳母的奶水不足，七阿哥吃不饱，才没有精神，易感风寒呢？夫人，自从得旨要喂养七阿哥。奴婢们的饭菜一点盐都不敢加，顿顿都喝加了通草和王不留行的汤水，奶水醇厚充足，奈何七阿哥他不肯喝啊。无用。齐汝呢？皇后娘娘，齐太医到了，传齐太医去暖阁。是。好好照看着七阿哥。是。这种事情怎么能怪我们啊？别说了。哦哦哦，不哭啊，不哭。哎呀，山什么山呀，还送兵？你们不知道皇后娘娘怕寒呢，都给我退下去。是。齐太医，你给本宫一句实话：永从生下来已经三个月了，却得了两次风寒。这本不是风寒的季节，永从为何这般孱弱？是啊，七阿哥总是呆呆的，没什么精神，这又是为何？皇后娘娘，夫人，受微臣之言，七阿哥是早产儿，体质格外孱弱，更要精心养育。齐太医，永从能不能平安养大？婴儿娇嫩。如果能养过十岁，大多是无妨的。十岁？那十岁之前，岂不是险之又险？齐太医，您这样回话，可会吓坏娘娘的。微臣说的是实话，养育七阿哥
必得仔细再仔细。那我来问你，皇后娘娘的身子能否再生一位阿哥？夫人，如今是七月初，正值炎热，娘娘殿中都不敢用兵。您说，本宫产后体凉，别说用兵了，就算是穿的薄一些，也鲜有凉意。那娘娘就是用些绿豆白荷汤，也是好的。喝过之后就会感到胃寒不适，就是午后暑热，大汗不止，最是难受。这是胃热胃寒之症。皇后娘娘，再也不能操心劳动了，免得损伤根本。您问了这么多，是不是皇后娘娘的身子？难再遇喜了。皇后娘娘若想再有喜，难于上青天。嗯、那就烦请齐太医费心，务必保着七阿哥平安长大。是。据你所言，皇后产后的确虚灰的厉害。是，时值盛夏，却不敢用兵，午后又虚寒淋漓。本就为养育七阿哥的是玄心，若再为后宫琐事劳神，微臣怕皇后娘娘会元气大损，灾难养回了。今日是七夕，往后便是中元、万寿、中秋、重阳。宫中大事接踵而来，的确是勉强皇后了。朕知道了，你退下吧。是。如意啊，嗯，这漫天的星空，你有什么愿望，赶紧许下吧。听说七夕许愿特别灵验。臣妾只希望和皇上长长久久的。长长久久是多久啊？能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块儿。不离不弃，好。如意啊，朕有一事要和你商量。皇后产后虚亏，后宫的事情不能料理。皇娘年龄也渐大了。逐渐的力不从心，这思来想去呢，你协理过六宫的事务，还是你最为稳妥。嗯，臣妾做事不够仔细，可否请纯贵妃一同打理？这纯贵妃的性子温柔，但是耳根子软，又无主见。这六宫的事务繁杂，只怕她也帮不上你什么。皇上都想好了，还问臣妾。朕要劳动你，自然有东西要赏你喽。金宝，这。这是臣妾独有呢，还是和宫都有？这是宫样珠花，是朕特别为七夕制作的。皇后呢是佛手花，纯贵妃呢是绣球。嘉妃呢是栀子，于妃是蔷薇，淑嫔是珍珠兰，每人一只。但这玫瑰啊，是你独有，代表着你和朕的情分不同，也像你说的长长久久，朕希望你会喜欢。这玫瑰很衬你啊，好看吗？好看。主意啊，朕希望。咱们真的会长长久久。今儿是中元节呀，一切忌讳大家都要记着啊！这门啊，擦干净，每天都擦不干净啊！进出要照水盆
不可言语犯讳，啊！大家都仔细些。白天天还好好的，怎么下起雨来了？想放个花灯都放不了。这中元节本就是百鬼夜出的日子，看这雨是越下越大，一时半会儿也停不了。俗话说呀，鬼不走干路。瞧我们说的，怪吓人的。是啊，要不咱们别放了，回去吧。回去吧。是我吧？